ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி வீக்கெண்ட் ஹாப்பி சண்டே அண்ட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியானது அதே மாதிரி நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறதும் கூட அந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இந்த டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் வந்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இப்போது இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் இந்த மாதிரி சொல்கிறத படிக்கிற லாங்குவேஜில் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து அதை பேச பழகணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து குழந்தைங்கெல்லாம் பேச பழகிற மெத்தட் சின்ன குழந்தைங்க வந்து நம்ம பிறந்தோடனே அப்படியே சொல்லி கொடுக்குறோம்ல இந்த இப்படி சொல்ல அப்படி சொல்லுன்னு அதை வந்து ஒரு ரெண்டு வயசுலேயே எவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறாங்க அந்த லாங்குவேஜை அதுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் தான் கிராமர் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லாமல் அப்படியே படிக்கிறது ஸோ இந்த மெத்தட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த சென்டென்சஸ்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கும் அண்ட் பேசுகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஐ எம் மன்ஷிங் த குக்கீஸ் ஐ எம் மன்ஷிங் த குக்கீஸ் அப்படின்னா குக்கீஸ்ன்றது பிஸ்கெட்ஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் குக்கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷில் வந்து பிஸ்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ எம் மன்ஷிங் த குக்கீஸ் மன்ஷிங் அப்படின்னா இப்படி இப்படி செய்கிறது அதாவது மெல்றது தான் வந்து மன்ஷிங் பட் அந்த மெல்றதுலேயே வந்து இப்போ குக்கீஸ்லாம் வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் அந்த சத்தம் கேட்கும்ல நறுக்கு நறுக்குன்னு சத்தம் கேட்கும் அந்த சத்தத்தோடு நம்ம அப்படி மெல்றது தான் வந்து மன்ஷிங் ஸோ ஐ எம் மன்ஷிங் த குக்கீஸ்னா நம்ம வந்து அப்படி மென்று சாப்பிட்றோம் அப்படி சொல்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ எம் வேக்கமிங் த கார்பெட் இல்லை ஃப்ளோர் ஐ எம் வேக்கமிங் த கார்பெட் அப்படின்னா கார்பெட் தெரியும் நமக்கு வீட்டில் வந்து தரையில் விரித்து வைக்கிறது கார்பெட் ஸோ ஐ எம் வேக்கமிங் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நம்மளால் அந்த என்ன சொல்கிறது அதில் போயிட்டு இருக்கிற தூசியை வந்து நம்மளால் விளக்க மாறெல்லாம் வச்சு எடுக்க முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வேக்கம் தான் பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப ஃபைன் டஸ்டெல்லாம் போய் ஒட்டிக்கும் அதுலேருந்து வராது ஸோ வேக்கம் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ வேக்கம் பண்ணும்போது நம்ம பண்ணுறது தான் வந்து ஐ எம் வேக்கமிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஐ எம் வேக்கமிங் த கார்பெட் இல்லை ஐ எம் வேக்கமிங் த ஃப்ளோர் அப்படின்னா நான் வந்து வேக்கம் மிஷின் ஐ மீன் வேக்கம் கிளீனர் வச்சு நான் அந்த கார்பெட்டை வந்து கிளீன் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் ஹாஸ் மோ சக்ஷன் பவர் சக்ஷன் பவர்ன்றது வந்து இந்த சக்ஷன்றது வந்து உள்ளே இழுக்கிறது தான் வந்து சக்ஷன் அந்த வேக்கம் வந்து அது என்ன பண்ணணும் அது இழுக்கும் உள்ள நம்ம ஆன் பண்ணோன்னே அது அந்த இழுக்கிற இழுத்து தான் அந்த தூசியெல்லாம் உள்ளே வந்து இழுக்கும் அதை தான் வந்து சக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இழுக்கிறது தான் சக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் ஹாஸ் மோர் சக்ஷன் பவர் அப்படின்னா அதுக்கு நல்ல சக்ஷன் பவர் இருக்குது அந்த இழுக்கிற தன்மை நிறையா இருக்குது உறிஞ்சி எடுக்கிறது நிறையா இருக்குது ஸோ அது அதனால் இட் ஹாஸ் மோர் செக்ஷன் உறிஞ்சி எடுக்கிறது தான் செக்ஷன் ஸோ அந்த வேக்கம் கிளீனருக்கு நிறையா அந்த பவர் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ எம் நாட் குவாய்ட் டன் ஐ எம் நாட் குவாய்ட் டன் சொல்லலாம் இல்லை ஐ எம் நாட் டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு அப்படின்னா நோ இன்னும் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்கு வந்து நோ ஐ எம் நாட் டன் அப்படின்னா ஐ எம் நாட் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்லலாம் இதை வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் இன்னும் முடிக்கல அப்படின்னா ஸோ ஐ எம் நாட் குவாய்ட் டன் அப்படின்னா அதாவது குவாய்ட்டுன்றது வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்லி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதான் இன்னும் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து சொல்கிறதுக்கு சொல்லலாம் ஸோ ஐ எம் நாட் குவாய்ட் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை ஏதாவது முடிச்சிட்டியா இந்த ஃபைல் முடிச்சிட்டியா இந்த ஒர்க் முடிச்சிட்டியா அப்படின்லாம் கேட்குறதுக்கு ஐ எம் நாட் குவாய்ட் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் முடிக்கல அப்படின்னா அண்ட் இப்போ ஓகே ஏன் முடிக்கல எது உன்னை வந்து இப்படி லேட் பண்ணிச்சு எதனால் உனக்கு இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாட் இஸ் டேக்கிங் ஸோ லாங் வாட் இஸ் டேக்கிங் ஸோ லாங் அப்படின்னா எது எதனால் உனக்கு இவ்வளோ லேட் ஆகிட்ருக்கு எது உன்னை வந்து இப்படி லேட் பண்ண வைக்குது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாட் இஸ் டேக்கிங் ஸோ லாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் பாருங்கள் அது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த அஃபீஷியல் சென்டென்சஸ் போடுங்க ஆஃபீஸில் பேசுகிற சென்டென்சஸ் போடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் தான் நம்ம ஆஃபீஸ்லலாம் மெயினாக பேசுகிறது ஒர்க் பிளேஸில் வந்து இந்த வேலையை முடிச்சிட்டியா இல்லை இன்னும் முடிக்கலை ஏன் முடிக்கலை எதனால் உனக்கு லேட் ஆச்சு அப்படிலாம் கேட்போம்ல அந்த அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு தான் இது கேட்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் டேக்கிங் ஸோ ஸோ லாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அண்ட் நெக
எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியல நான் இதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் பண்ணிட்டே சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒருவேளை அந்த கட்டிலையும் மெத்தையும் சேர்த்து பெட்டுன்னு சொல்லுவா சொல்லலாம்னு நினை சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் எதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் மேட்ரஸ்ன்றது அந்த மெத்த மட்டும் ஸோ மெத்த மட்டும் நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா மேட்ரஸ் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஐ எம் பிளானிங் டு பை அ நியூ மேட்ரஸ் அண்ட் திஸ் மேட்ரஸ் இஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னா இந்த மேட்ரஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ரொம்ப வசதியாக இருக்குது சிலது சொல்லுவோம்ல படுத்தா முதுகு வலிக்குது அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு திஸ் மேட்ரஸ் இஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு இஸ் யுவர் நேம் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் ஹவு இஸ் யுவர் நேம் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம யார்கிட்டையாவது கேட்குறோம் அப்படின்னா எதுக்கு கேட்குறோம் அப்படின்னா சில பேருடைய சில பே பேரோட ஐ மீன் அவங்க பேரை வந்து நமக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாது இப்போ வந்து இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து அனந்த் அப்படின்னும் பேர் இருக்கு ஆனந்த் அப்படின்னும் பேர் இருக்கு சில பேர் வந்து ரெண்டுக்குமே ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஏஎன் ஏஎன் டிஹெச்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து அனந்த்னு சொல்லணுமா இல்லைன்னா ஆனந்த்னு சொல்லணுமா அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அப்படின்னா அப்போ அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேட்கலாம் ஹவு இஸ் யுவர் நேம் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அப்படின்னா உன் பேரை வந்து எப்படி சொல்லணும் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் இது அனந்தா இல்லை ஆனந்தா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அண்ட் வேற வந்து இப்போ ஆர்எஃப் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அப்படின்னா ஆர்எஃப் அப்படின்ற பேருக்கும் வந்து சம்டைம்ஸ் அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து ஏ ஆர் ஐஎஃப்னு வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து ஆர்எஃப் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லலாம் ஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் நமக்கு பார்த்துட்டு இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டு தெரியல நமக்கு இப்போ தமிழில் வந்து நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஆ ஆலாம் போட்டிருப்போம் பட் இங்கிலீஷில் வந்து அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அப்போ நமக்கு தெரியல அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து கேட்கலாம் அவங்க கிட்ட உன்னோட பேர் வந்து ஆர்எஃபா இல்லை ஆர்எஃபா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு ஹவுஸ் யூ நேம் ப்ரொனவுன்ஸ் உன் பேர் எப்படி சொல்லணும் இப்போ இதே இது இப்படி இது வந்து கரெக்டா இப்படி நான் சொல்றது கரெக்டா உன் பேரை வந்து அனந்தன்னு சொல்றது கரெக்டா இல்லை அனந்தன்னு உன் பேரை சொல்லணுமா அப்படிலாம் கேட்கறதுக்கு இஸ் யுவர் நேம் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அனந்த் அப்படின்னு கேட்டோன்னா உன் பேரை அனந்தன்னு சொல்லணுமா அனந்த் தான் உன் பேரை அப்படி கேட்கறதுக்கு அனந்தன்னு சொல்லுவீங்களா அனந்தன்னு சொல்லுவீங்களா இப்படி கேட்போம்ல அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு அனந்தன்னு சொல்லணுமான்னு கேட்கறதுக்கு இஸ் யுவர் நேம் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அனந்த் உன் பேர் அனந்தன்னு தான் சொல்வீங்களா அப்படி கேட்கறதுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டது இப்போ வந்து என்ன எங்கள் பாட்டி தான் என்ன வளர்த்தாங்க நான் வந்து எங்கள் பாட்டி வீட்டில் வளர்ந்தேன் எங்கள் அத்தை வளர்த்தாங்க எங்கள் மாமா வளர்த்தாங்க இப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல இப்போ இந்த வளர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு இப்போ வந்து க்ரோ அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லணுமா அப்படின்னா வளர்றதுன்றது வந்து க்ரோ தானே க்ரோ சொல்லணுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இதுக்கு வந்து க்ரோலாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெய்ஸ்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மை கிரானி ரெய்ஸ்ட் மீ மை கிரானி ரெய்ஸ்ட் மீ அப்படின்னா என்னுடைய பாட்டி தான் என்னை வளர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரெய்ஸ்டுன்ற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மை கிரானி ரெய்ஸ்ட் மீ ஸோ நிறைய பேரோட டவுட் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்னை வளர்த்தாங்க எங்கள் பாட்டி வளர்த்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு என்ன சொல்லணும்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ரெய்ஸ்ன்ற வார்த்தையை சொல்லுங்கள் ஸோ மை கிரானி ரெய்ஸ்ட் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் கேட்டதோடு இல்லாமல் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் I'll meet you in the next lesson. Thank you. Bye.